Баня в агрогородке Тарнова находится на балансе сельхозпредприятия Можейкова. Она была построена 30 лет назад, но в 2017-м была закрыта, так как здание требовало ремонта. Однако сельчане не теряли надежды на возобновление ее работы. Желанием иметь баню в агрогородке местные жители поделились с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александром Сонгиным, который проводил прием в Тарнова. Опрос беличан знал и председатель Литского райсполкома Сергей Ложечник и держал этот вопрос на личном контроле. Работы начались во второй половине июня, и вот 8 августа объект был торжественно открыт. Благодаря поддержке э, управления сельского хозяйства, лично председателя э, райсполкома Сергея Васильевича, стало возможно возобновление э, функционирования этого объекта. Вот. Были затрачены в общем объеме э, 40 тысяч рублей. Вот. На самом деле и для хозяйства это тоже не маленькие деньги, я считаю, что и для района в частности тоже. Вот. Была проведена полностью модернизация всего оборудования, которое здесь находилось. В первую очередь это импортные финские печи. Вот. Была проведена замена всех коммуникаций. Вот, внутренних я имею в виду были закуплены новые шкафчики для того чтобы люди могли там оставлять свои вещи новые скамейки лавки то есть ну фронт работы был скажем так не маленький учитывая то что у нас есть еще объекты которым мы должны ежедневно уделять свое внимание то есть объекты отрасли животноводства растеневодства все выполнили силами собственной строительной бригады то есть здесь как бы тоже я считаю что Немаловажно это обозначить, потому что все-таки заслуга наших людей, наших работников здесь как бы, ну, велика. Ну, в целом здесь принимала участие не одновременно, а периодами где-то 8 человек, 8 строителей. То есть здесь было задействовано, 2 месяца нам на это понадобилось для того, чтобы все это провести. Поскольку этот объект долгое время не функционировал, изначально надо было провести профилактические мероприятия. Также... Хочется отметить, что нас подвел поставщик по нашим печам, изначально первоначальный, который был выбран победителем. Вот. Он нас подвел, и баня была бы запущена, конечно, намного раньше, но вот это тоже как бы такой немаловажный фактор. В обновленной бане в агрогородке Тарнова два зала, мужской и женский. В каждом по 10 шкафов для одежды, а также новые тазы и скамейки. В каждом оборудована парилка. Одновременно в Тарновской бане могут мыться или париться 20 человек. Именно столько посетителей было в ней в день открытия после ремонта. Среди них и руководитель сельхозпредприятия Можейкова Михаил Марчук. Естественно, в первый день работы я посетил этот объект, то есть, ну, э, ну отзывы только положительные, потому что люди все-таки понимают и ценят, что, ну, ну, важен этот объект. Тут можно много говорить, много и долго, как бы, ну, я считаю, что это то направление, в котором должно идти каждое хозяйство. Житель агрогородка Тарнова Александр Ситнич посещал местную баню и до ремонта. В день открытия он также поспешил сюда, чтобы оценить пар и, конечно, ремонт. Что касается парилки, очень хороший. Я, как такой заядлый парильщик, даже не смог на верхнюю полку подняться. Пришлось бы сидеть на второй полке. Вода нормальная, горячая, холодная. Помещение компактное, маленькое такое, небольшое. В общем, все все, ну, все понравилось, все очень хорошо. Знавал много бань, и эта баня, и в Березовке баня, и в Лиде баня, пока не было, не работала эта баня. Ну, приглашать тут особо не надо приглашать. Все, кто здесь приезжал в, те, в то время, они все приедут, только они еще не знают, что эта баня есть. Приглашаю и про, э, э, заявить хочу, что баня в Тарново работает. Пожалуйста, все люди, кто у нас мылись, а их было около 40 человек, если и, и ближайших, приезжайте, не пожалеете. Доступная цена, тем более, 4 рубля. Хотелось бы пожелать нашему руководству, нашему хозяйству, значит, Можейкова, руко, главному, всем руководителю, ну, руководителю и всем специалистам, большое спасибо за вашу заботу. А нас, 
о жителях, о пенсионерах. Мы очень вам благодарны. Дай вам Бог здоровья и успехов. Обновленная баня готова принять любителей пара со всего Тарновского сельсовета. На его территории расположены 28 населенных пунктов, в которых проживает более 2000 жителей. Не откажут в посещении и заезжим любителям бани. Руководство сельхозпредприятия Можейкова уверено, что она будет востребована. Сейчас баня работает только по субботам с 16 до 22 часов. Но не исключено, что будут добавлены и другие дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова